是这样的结果，又何必与他们在宫里争来斗去的？费尽心思，费尽谋算，到头来不过是一场空罢了。如果可以从头再来，如果真的有来世，你一定不要再过这样的人生。记住了。晚上过后，我们主儿就自己开始梳洗，也不许奴婢们伺候。奴婢还以为主是听了皇后娘娘的劝，终于想开了。谁知到了夜里，进去送水时，才发现主儿已经没气了。今日走的时候安静吗？很安静，脸上还带着笑。你去禀告皇上吧，说今世走得安乐。是。一早便见天阴沉沉的，怕是老天和臣妾一样。感慨金氏的离世。听说金氏的子官已经停在了静安庄。金氏的身后事，务必要办得好看些。毕竟她生了三个皇子，朕打算追封她为皇贵妃。皇上，金氏不是已经贬为庶人了吗？这个皇贵妃，是做给外头看的。御史王爷私下极力推脱她的出身，为的就是自保。若是朕以庶人的身份将她下葬，也会惹得朝野无端的议论，也坏了皇家的名声。朕想好了，赐她谥号为淑，变为淑家皇贵妃。舒家皇贵妃生前最在意的就是皇子，永成初四，永玄和永兴还年幼，倒也都是懂事的孩子，无畏再受牵连了吧
。永成已是背了，永玄和永兴，正会给他们背子的爵位，交由太妃们照顾，一切应是无碍。皇上思虑周全。朕有些累了，想回养心殿歇息。皇上，永玄，四哥。想哥哥没有啊？四哥，嬷嬷说，我们两个给额娘磕完头，我和十一弟就要由太妃们照顾了。对，所以四哥来送送你们。哎，别哭，过来。以后四哥就是你们的依靠，四哥照顾你们。金玉言临死的时候不承认害了淑妃，他也不承认害了景四和六公主。再怎么说，富贵也是他养的。富贵是他养的狗，但这并不能证明就是他做的事儿。景四走了之后。我一直在想，如若这件事是我们想错了，若这件事背后有人指使，从永玄落马开始，算上金玉言、尹妃、我，还有你，都算计在里面，一个也没有落下。那这个人的心思，可真是不简单。金玉言争了一辈子，算计了一辈子，做尽了恶事，这些是不会错的。不过，姐姐说的话，也并非没有道理。永玄坠马这件事情，总不可能是金玉言自己做下的，背后一定另有其人。姐姐，你快要生了，还是先把自己的身体照顾好吧。这些凡事，你就先别想了。我能不想吗？宫里边接二连三的出事儿，咱们走了多少步了？啊，奴婢光顾着跟着娘娘心思走，忘记数了。不过姜太医说了，多走动走动有益处。嗯，您若不累，咱们再多走几圈。好，再走几圈吧。你这个贱婢，想烫死本宫吗？奴婢知错了，奴婢知错了，奴婢下次一定仔细着。主儿，金钟公公来了。奴才请令主安。你下去吧。是。刚熬的红枣燕窝汤。奴才伺候领主用。皇上这两天没来瞧您，生气了？有什么可生气的？本宫虽是投胎，但比不上皇后的祥瑞之胎。皇上顾不上本宫，也是应当的。天照祥瑞，皇上这般上心，那是好事儿啊。当然是好事了，来，不喝。奴才求您了，为了龙胎好歹喝一口啊！哎，您呐，就好好安胎养着身子，奴才每年喝两口就得回去伺候皇上了。听说皇后这一代
，大有可能是早产。皇上可不放心呢。是吗？看来这祥瑞之胎要早点落地，这接生姥姥得早些伺候了。奴才先回去伺候皇上了。奴才先告退了。春蝉，住。传田姥姥过来说话。本宫有孕，要听听女人的生产经。是您慢点儿，娘娘这么大月份了，还日日去向太后请安，太后会念着您这份孝心的。月份大了，多走动走动也是好的。嗯，奴婢给皇后娘娘请安。起来吧，田姥姥。谢皇后娘娘。这一回又要劳烦你们了。上回正逢淑妃过世，本宫生育公主的时候，也未曾好好打赏你们，这回一定补上。谢皇后娘娘厚恩。皇后娘娘，皇上说这次您生产，会派钦天监监正和太医一起守在咱们宫里。这般珍重。当然，皇后娘娘怀的是祥瑞之胎，自然另眼相看。随我进来吧。是。是本宫的他有什么不妥吗？回皇后娘娘，龙胎在您的肚子里有些转偏了，奴婢怕您生的时候要吃苦，所以得替您摸索摸索。转偏了，是，怎么摸索啊？就是奴婢轻轻摸索您的肚子，让龙胎顺着力道转过来，而且娘娘您不能再走动了，这一走动啊，怕龙胎又偏了原来的位置。这若是等到龙胎头朝上、脚朝下，您要生可就难了。嗯，只是姜太医诊脉的时候，没有说这胎有问题啊。啊，回皇后娘娘。呃，太医他是男人，他只能给娘娘您诊脉，他不能碰娘娘您的肚子，所以这偏了一点半点他们怎么会知道呢？皇后娘娘，在宫里会抹擦肚子、转正胎位的，也只有田姥姥了。娘娘，您就放心吧。每日两次，奴婢都会来给您摸正胎位的。那有劳田姥姥了。是。这都十几天了，他又给转过来了。回皇后娘娘，还没呢。这龙胎的性子太大，不过您放心，奴婢会尽力的。嗯、这几日总觉得腰肢酸软，孩子在肚里冻得厉害。皇后娘娘气脉急促。怕是快生了，才七个多月，也太早了吧？没办法，皇后娘娘气脉涌动的厉害，就算服了安胎药也来不及了。依我估计，也就是这一两日吧。那怎么成呢？这皇后娘娘的胎位还没有正过来呢。胎位偏的厉害吗？偏了一个肩膀那么多，就怕生的时候会不顺利。皇上，皇后娘娘
奴婢怕您着急要生，得赶紧去内务府备下东西准备着。好，让金钟去给你帮手。是，这。姐姐，婉嫔妹妹怎么来了？听说皇后娘娘那儿胎气动了，我就睡不着了。我也睡不着，所以来这儿念念佛经，心里安静些。我能跟你一块儿念吗？好。皇后娘娘已经够苦的了，希望她能够平平安安生下这个孩子。水给我！你说这姜太医说的还真准，娘娘果然是早产了，这算起日子还有两个多月呢。皇后娘娘胎位不正，这是难产呐。哎呀，咱这儿啊，还是田老了最有经验，还得他来转正胎位。才能效果好啊！走走吧。李玉啊，朕不方便进产房，你换个嬷嬷问问，怎么还没动静？这，皇上，要不臣妾过去看看？一妃娘娘，皇后娘娘这一胎呀、啊，极为祥瑞呀、啊。哎，人多了怕冲撞啊！人多手杂，你就在这儿陪朕等着吧。是，皇上安心吧。皇后娘娘已经生产过两次了，这次也不会有爱的，一定会顺顺利利的产下一个小阿哥的。可这孩子才七个多月。皇上，微臣已经算过，皇后娘娘是十一月二十一日丑时一刻开始发动的，是个上上吉时。皇后娘娘这一胎，无论男女，一定是平安祥瑞，贵不可言。好，若是公主的话，朕即封为固伦公主；若是皇子，就叫叫永景吧，取玉之华彩之意。景，<笑>玉之光彩也呀、啊。嗯。哎呀，皇子行永字辈公主行景字辈皇上取此名可见重视，且皇后娘娘有孕之时，紫微星华光闪耀，皇上取此真名，真是再合适不过了。嗯。那里生死也难了。主，喝口茶润润嗓子吧。这天都亮了，皇后那儿有消息了吗？生了一夜了，还没生下来呢。皇后那儿一出事儿啊，你就把包太医那方子给田姥姥。奴婢知道了，可您那方子有用吗？田姥姥那女儿的病啊，是时代传下来的，扁鹊暂时都救不了的。这既然无用，那您这方子只是让她发病的时候没那么痛苦罢了。哎，也就田姥姥爱女心切，真以为能救得活她女儿。可这往后，田姥姥要是发现了，可怎么办？皇后生产出事儿，真以为。他能逃得了多久？忍着点，娘娘啊！这催产药都喝下去几晚了，龙胎月份还小，应该很快就能生出来，怎么到现在还没动静啊